Fala galera, tudo bom? Batroz do Eternário trazendo mais um vídeo bem curtinho para vocês, só algumas dicas rapidinhas para a gente se conscientizar um pouco aí no mundo dos games e até mesmo na nossa vida. Né? Outra discussão que apareceu lá na minha Twitch esses dias foi sobre a preparação dos jogadores que pretendem ser é, e-sporters, né? a futura geração aí de cyber-atletas, que hoje tá bem, é um mercado que está bem em alta, né? vocês podem ver pelo CS, pelo Dota ou até mesmo pelo LoL, mas a gente acredita que só jogando a gente vai chegar a esse nível. É óbvio que jogando e treinando você vai conseguir chegar a um nível muito elevado, mas isso passa, você tem que passar por um treino, você tem que preparar a sua cabeça para estar uh, apto né, a enfrentar diversas situações durante o game, né, porque a gente vê aqueles caras, o que, que diferencia um player normal de um player bom, um jogador bom e um jogador uh, mediano? É a capacidade que ele tem de tomar decisões nas horas críticas. Assim é hoje no nosso clima de Copa do Mundo, a gente consegue ver que os atletas que estão mais preparados fisicamente e mentalmente são aqueles atletas que conseguem aí estar tá, uh, tendo destaque né, dentro dos jogos. E assim tem que ser a preparação sua também se você pretende ser um cyber atleta. É óbvio que se você nasceu com um dom para ser um cyber atleta e está treinando e joga bem, o próximo passo é treinar a sua mente, né, a seu psicológico para poder enfrentar situações de estresse, situações onde você vai ter que tomar decisões que nem sempre vão ser as decisões mais certas, mas que vão ser decisões aí que podem diferenciar a vitória ou a derrota, tá? Então, gente, dica bem rapidinho aí, treinem o seu psicológico, né, e também, né, a sua rotina de jogo para que você se torne aí um player ou um esporters, beleza? Então, galerinha, dica bem rapidinho aí e até uma próxima. Valeu!